Hola capitanes, hoy vamos a hablar sobre los mejores barcos de la línea de acorazados japoneses en World of Warships. Mostraremos barcos de diferentes niveles y lo que los hace extremadamente valiosos para tener en tu flota, incluso después de avanzar a los niveles más altos de la línea. Ya seas un jugador principiante, buscando conocer los puntos fuertes de la línea, o un jugador veterano que regresa para ver qué hay de nuevo en el juego, estás en el lugar correcto. Así que juntos vamos a ver si esta línea clásica todavía vale tu tiempo. No olvides darle like para apoyar nuestro proyecto y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. World of Warships es un juego lleno de barcos históricos famosos. Entre ellos, uno de los más legendarios es sin duda el Yamato. Este legendario superacorazado japonés tuvo el honor de estar en la cima de la línea de acorazados japoneses, nada más justo para el acorazado más grande jamás construido. Con sus inigualables cañones de 460 milímetros, con un alcance y precisión impresionantes, no es sorprendente que muchos jugadores quieran agregar el Yamato a sus flotas lo antes posible. Pero el jugador sabio es aquel que sabe apreciar el viaje tanto como el objetivo final. Y en la línea de acorazados japoneses, este viaje está lleno de barcos igualmente dignos de tu atención, tanto por su rendimiento como por su historia. Y si sueñas con comandar los navíos más poderosos del mundo, incluidos aquellos operados por América Latina, en épicas batallas el momento es ahora. Tengo un enlace lleno de premios para nuevos jugadores o jugadores antiguos que regresan al juego, incluidos incluyendo uno de los lanzamientos más recientes, el La Argentina. Este barco pertenece a la exclusiva línea panamericana de barcos investigables de World of Warships. Además de él, también recibirás otros dos barcos, el acorazado Wyoming y el destructor Wakatake. Un millón de créditos, 300 doblones y 7 días de cuenta premium. Todo lo que necesitas hacer es registrarte ahora mismo en el enlace de la descripción. Nuestro primer barco navega en la línea entre lo que define un acorazado y un crucero de batalla. Estoy hablando del legendario Congo, en el nivel 5. Clasificado como acorazado en World of Warships, el Congo es un barco querido por los jugadores. La razón principal de esta apreciación por el Congo es su impresionante velocidad de 30 nudos. Gracias a esta velocidad, que es una de las más altas de cualquier acorazado de su nivel, el Congo puede establecer las condiciones de combate. Si está en desventaja numérica, puede retirarse y alejarse de los acorazados enemigos, que en su mayoría son demasiado lentos para perseguirlo. Y si está en ventaja pero su equipo necesita apoyo en otra área del mapa, puede cambiar de flanco antes de que sea demasiado tarde para salvar a sus aliados en desventaja. La velocidad suele tener un precio, pero el Congo logró evitar pagar demasiado caro, manteniendo una supervivencia relativamente buena y lo que es más importante, un poder de fuego efectivo. Cuenta con 8 cañones de 356 milímetros y aunque su precisión no es tan buena, tiene un alcance absurdo de 21.2 kilómetros, que puede aumentar a más de 20 25 kilómetros con la aeronave de reconocimiento. Esto permite que el Congo tenga influencia en la mayor parte del mapa y pueda disparar a un barco desprevenido en el flanco opuesto. Con la velocidad para estar donde quiera y cañones con alcance para disparar a quien quiera, el éxito en el Congo es puramente una cuestión de saber elegir sus objetivos. Es efectivo sobre todo contra los cruceros, ya que puede perseguirlos con su alta velocidad y causar daños significativos, pero también puede lidiar con acorazados, eligiendo a qué distancia quiere mantener tenerse del oponente. A largas distancias, la munición penetrante será menos efectiva contra los acorazados, siendo mejor disparar la munición explosiva. A menos de 15 kilómetros, la munición penetrante se vuelve más ideal para la mayoría de las situaciones. Ahora hablemos del segundo barco de nuestra lista, el acorazado japonés de nivel 6, el Fuso. Otro barco famoso de la marina japonesa, el Fuso tiene un estilo de juego un poco diferente. Ya no es tan rápido como el Congo, habiendo invertido más en su poder de fuego y blindaje. En cuanto a su blindaje, es un barco bastante resistente. Su cubierta tiene un blindaje de 35 milímetros, lo que lo hace extremadamente resistente al munición explosivo de los cruceros. Y con una superestructura pequeña, la mayoría de los disparos acertarán en su cubierta o en sus cañones. Por cierto, hablando de cañones, es evidente para cualquiera que mire al fuso que una cosa de la que tiene de sobra son cañones. Lleva los mismos cañones que el Congo, pero con 12 en lugar de 8. Su precisión deja un poco que desear, pero donde el fuso se destaca, es en su velocidad de recarga. La mayoría de los acorazados con 12 cañones tienen recargas largas, como los estadounidenses New México y Arizona, que tienen más de 34 segundos de recarga, pero el fuso destroza a la competencia en su nivel con sus 28 segundos de recarga. Combinado con su alcance de 21.8 kilómetros, el fuso puede actuar como una amenaza constante a cualquier distancia. A pesar de su precisión por debajo del promedio, compensa con su capacidad para mantener una presión constante sobre sus objetivos con una recarga rápida y numerosa 
numerosos cañones. Y por supuesto, si necesita acercarse a sus objetivos, la recarga rápida se vuelve aún más importante, al igual que su blindaje, y la desventaja en precisión se vuelve menos perceptible. Finalmente tenemos un barco que desafortunadamente no se materializó en su forma original, el Amagi. En World of Warships se encuentra en el nivel 8 y es un barco con muchos fanáticos debido a su excelente rendimiento. A diferencia de la mayoría de los acorazados japoneses, incluido el propio Yamato, el blindaje de la Magi tiene más similitudes con los acorazados alemanes, con un esquema de blindaje tipo Turtleback o casco de tortuga, que protege su ciudadela de tal manera que es casi imposible penetrar. Esto permite que el Amagi participe en combates a corta distancia sin temor a recibir un daño masivo al girar para disparar sus cañones. Y hay espacio para tantos cañones. El Amagi lleva nada menos que 10 cañones de 410 milímetros, una salva tan pesada para el nivel que solo es superada por el acorazado estadounidense Kansas. Y aún así, este estadounidense no supera a la Magi, ya que los cañones de la Magi no solo son numerosos, sino también precisos, con una buena dispersión. Y si pensaste que el barco pagaría por esto en su velocidad de recarga, estás muy equivocado. El Amagi tiene una recarga estándar de 30 segundos. Hay acorazados en este nivel con menos potencia de fuego que tienen una recarga más larga que esta, por lo que es seguro decir que si buscas un barco con poder de fuego, el Amagi es una de las mejores opciones. Efectivos a cualquier distancia y contra cualquier clase, sus cañones no tienen nada que envidiar. Pero nuestros espectadores conocedores de la historia probablemente saben que el proyecto de la Magi se consideraba un crucero de batalla, aunque se lo trate como acorazado en Warships. ¿Y qué crucero de batalla estaría completo sin una buena velocidad? Pues bien, el Amagi trajo de vuelta la velocidad del Congo de 30 nudos, que aún es más que suficiente para operar en el nivel 8. Con esta combinación de resistencia, potencia de fuego y velocidad, el Amagi está listo para cualquier situación, ya sea liderando a su equipo en un avance contra las fuerzas enemigas, utilizando sus potentes cañones para apoyar a los aliados a largas distancias o flanqueando y sorprendiendo a sus oponentes desde posiciones inesperadas. Ahora, si deseas conocer una cualidad de toda la línea, son los cañones. Ya sea por la rápida recarga de barcos como el Miyogi, Fuso y Nagato, o por la excelente precisión y alcance de barcos como el Amagi y Sumo, y por supuesto, el poderoso Yamato, en esta línea, todos los barcos ofrecen un formidable poder de fuego. Con esta información, ahora sabes qué esperar durante tu progresión en la línea de acorazados japoneses. Domina las características únicas de cada barco de la línea y descubre lo que hace que cada uno sea especial. Hoy me despido por aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, capitanes.